பண்ணலாம் காணம் குழம்புன்னு சொல்லலாம் இப்ப வந்து நம்ம வெள்ள காணம் எடுத்து வச்சிருக்கோம் கருப்பு காணத்துல செஞ்சா ஒன்னும் நமக்கு ரொம்ப சக்தி இது வந்து எலும்புகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இப்ப வந்து நமக்கு சளிக்கு இது ரொம்ப நல்லது சளி இருமல் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது அதுக்கு பிறகு வந்து நமக்கு மோசன் போறது பிரி மோசனா நல்லா நமக்கு போகும் உடம்புல நிறைய நமக்கு இது நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கு இப்ப நான் நூத்தி ஐம்பது காணம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து நூத்தி ஐம்பது காணம் நல்லா வெள்ள காணம் எடுத்து வச்சிருக்கோம் கல் உப்பு எடுத்து வச்சிருக்கோம் நம்ம கல் உப்பு தான் இப்போ நமக்கு நல்லது நம்ம செய்ய போகிறதுக்கு இப்போ மூணு தக்காளி பெரிய தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு பத்து வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஆறு பூண்டு நாலு பச்சை மிளகாவை எடுத்து வச்சுருக்கோம் பச்சை மிளகாய் தான் இந்த புளிச்சா இருக்கு அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம புளி தண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் கரைச்சி இருக்கணுமே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து மூணு மிளகா எடுத்து வச்சிருக்கோம் வர மிளகா ஆனால் பச்சை மிளகா இருக்கனால நமக்கு ரெண்டு வர மிளகா போதும் நமக்கு ஏன்னா உரப்பு ரொம்ப உரப்பா இருக்கும் மிளகு வர போறனால நமக்கு இதாக இருக்கு இப்போ முக்கால் ஸ்பூன் நம்ம சீரகம் போட்டுக்கிறலாம் அதே அளவு நம்ம முக்கால் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து போட்டுக்கிறலாம் ஏன்னா மிளகு தான் இதுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வந்து நம்ம முழு மல்லி எடுத்து வச்சுக்கிறலாம் இதை நம்ம நல்லா வறுத்து நம்ம இது பண்ணணும் ஏன்டா இதுதான் அதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்குதுன்னு நம்ம அம்மியில் அரைப்போம் நம்ம வறுத்து இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டுக்கிறலாம் இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறலாம் விட்டு நம்ம இப்போ இதை நல்லா மொதல் வந்து வர மிளகாவை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் வறுத்துக்கிறலாம் ஏன்னா அது சீக்கிரம் நமக்கு வறுத்துரும் மல்லி சீரகம் மிளகு மூணையை போட்டு நம்ம நல்லா வறுத்துக்கிறலாம் அது நல்லா கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வரையில் நம்ம வர மிளகாவை போட்டுக்கிறலாம் இப்போ நம்ம வர மிளகாவை போட்டுக்கிறலாம் இப்போ நமக்கு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ அதை நல்லா நம்ம ஆற வச்சு இப்போ மிக்சியில் போட்டுக்கிறலாம் போட்டு ம மொத நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா பொடி பண்ணிக்கணும் இப்படி பொடி பண்ணால் நமக்கு நல்லா பொடி நல்லா இதாயிரும் அதுக்கு பிறகு நம்ம தண்ணி ஊற்றி இந்த பூண்டு ஒரு அஞ்சு பூண்டை நம்ம அதில் போட்டு லைட்டாக நம்ம ஒன்றெண்டாக இது பண்ணிக்கிறலாம் ஏன்னா அந்த பூண்டு உள்ளே சேர்ந்தால் தான் நமக்கு நல்லா அந்த வாசமாக நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம காணத்தை நல்லா கழுவி இதில் கல் இருக்கும் கல் எடுத்து நல்லா நம்ம களனி எடுத்து நம்ம இதில் போட்டுக்கிறலாம் இப்போ நம்ம தக்காளி கையிலே பிணைஞ்சி விட்டுக்கிறலாம் மூணு தக்காளி நம்ம அந்த எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை நல்லா கையிலேயே பிணைஞ்சோம்னா நமக்கு என்ன கையில் பிணைஞ்சி ஊற்றினா தான் அது ஒரு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இந்த காணை பிடிச்சா இருக்கு இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உடம்புல அவ்வளோ நமக்கு எல்லா இதுவுமே சத்து இதில் இருக்குது இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டு நம்ம அதில் நல்லா தா இது பண்ணிக்கிறலாம் பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறலாம் பூண்டையும் போட்டுக்கிறலாம் நம்ம போட்டு நல்லா நம்ம ஒன்று சொன்ன ஆப்பில் நம்ம நல்லா வறுக்கணும் அது நல்லா நமக்கு சொன்னோம் இதாகணும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் விட்டுக்கிறலாம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா நம்ம பொறிஞ்சா அது இப்போ நம்ம மண்சட்டியில் செய்கிறனால அந்த வாசமான உளனாக இருக்கும் ஒரு கத்து கருவாப்பில் நம்ம விட்டுக்கிறலாம் போட்டோம்னா நமக்கு நல்லா வாசமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தக்காளி நல்லா பிணைஞ்சிட்டோம் இப்போ நம்ம புளி தண்ணி நம்ம ஊற்றி இது பண்ணிக்கிறலாம் ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மிளகு சீரகம் இருக்குல்ல அந்த இதை நம்ம மசாலாவை நம்ம இதில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துக்கிறலாம் இப்படி கலந்து ஊற்றி தான் அதை கொதிக்க வைக்கணும் அதாவது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நாங்கள் இப்போ எங்கள் வீட்டில் எங்கே எங்கள் நான் பாட்டி இவங்க செஞ்சதை தான் இப்போ அவங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நான் இப்போ நம்ம கல் உப்பு போட்டுக்கிறலாம் கல் உப்பு போட்டு நல்லா ஒன்று சொன்னாப்பில் நம்ம பிணைஞ்சி இது பண்ணிக்கிறலாம் போட்டு நம்ம உப்பு சால்ட்டை எல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு தேவையான போட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு நல்லா அது பொறிஞ்சு வருது இப்போ பாருங்கள் இப்படி செஞ்சு ஊற்றினா தான் நமக்கு அந்த புளிச்சாறு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறலாம் போட்டு நல்லா அதே ஒன்று சொன்னாப்பில் கலந்து விட்டுக்கிறலாம் கலந்து விட்டு இப்போ நமக்கு காணம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு பொறிஞ்சு அது படப்படன்னு சவுண்டு வரையில் நம்ம இந்த நம்ம இந்த ரச தண்ணி இந்த புளிச்சார் தண்ணி நம்ம ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கிறலாம் ஊற்றி நம்ம உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து நமக்கு ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பொதிச்சாலே நமக்கு என்ன நம்ம வருத்த காணம் தானே நமக்கு காணம் வெந்துரும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா பார்க்கையில் இப்போ ஊற்றி சாப்பிடணும் போல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆனால் இதில் வந்து கால் சீஞ்சத்து எல்லாமே இருக்குதுல்ல எல்லாமே நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான எல்லா இதுவுமே நம்ம இருக்குது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு புளிச்சார் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா அப்படி பார்க்கையில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா இதை காண குளம்னு சொல்லுவாங்க புளிச்சாருன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு புளிச்சார் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இ
இது வந்து சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம வந்து சட்டியில் வந்து மண் சட்டியில் தான் அந்த சாப்பாடு சமைக்கிறோம் இது நல்லா நமக்கு சூடு ஏறி கொதிக்கட்டு இப்போ கொதிச்சிருச்சு அதை நல்லா மூணு நாலு தடவை நல்லா நம்ம கலனி எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம அரிசியை போட்டுக்கலாம் குதிரவில் அரிசியை போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப கடுகலே ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அது இப்போ போட்டு நம்ம இப்போ நமக்கு மூணு கொதியில் அது நல்லா வெந்துடும் ரொம்ப வேகணுன்னா இல்லை பாருங்களேன் இப்போ நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இந்த தண்ணி இப்படி இருக்கணும் நமக்கு கலர் இப்போ தண்ணி இருந்தால் தான் வடிக்கையில் வந்து நமக்கு சோறு நல்லா விதையாக நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் விட்டோம்னா குழஞ்சிரும் நம்ம பார்த்தே நம்ம மூணு நாலு கொதி வரையிலே ஒரு இப்போ பாருங்கள் நமக்கு சுவையான மனமான காண புளிச்சாரும் குதிரைவெளி சோறு ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க சாப்பிட்லாம் இப்போ அப்படி இப்போயே சாப்பிடும் போல இருக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எங்களுக்கு 